வணக்கம் போன வீடியோவில் டிஸ்பிளே போன லேப்டாப்பை எப்படி அடிஷ்னல் டிஸ்பிளே நம்ம கனெக்ட் பண்ணி சப்டி வழியாக கனெக்ட் பண்ணி எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்றத நம்ம பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு முக்கியமாக ஒரு விஷயம் நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன் ஏன்னா நார்மலாக லேப்டாப்பாக இருந்தாலும் சரி டெஸ்க்டாப்பாக இருந்தாலும் சரி பிரச்சனைன்னு வந்துருச்சுன்னா அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பூட்டிங் ப்ராப்ளமாக தான் இருக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சொல்ல வேண்டாம் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா ஏதாவது ஃபைவ் பர்சன்ட் பவர் ப்ராப்ளம் ஏதாவது இருக்கலாம் இந்த நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் பவர் பூட்டிங் பிரச்சனையை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நமக்கு தெரியாததுனால நம்ம எடுத்துக்கிட்டு கடையில் எடுத்துமே கொடுக்குறோம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க உடனே செஞ்சு கொடுக்க மாட்டாங்க கண்டிப்பாக ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் ஆக்கிட்டு அதில் உங்களுக்கு லேப் அது போயிடுச்சு இது போயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு பில்லை தீட்டிடுவாங்க ஆனால் ஒரு தடவை நீங்கள் சிஸ்டத்தை ரீசெட் பண்ணலாம் ரீசெட் பண்ணுறது சில டெஸ்க்டாப்பில் ரீசெட் பட்டன் இருக்கும் அதை ரிப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம் அதே போட் திருப்பி பூட்டிங்கில் ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா சேஃப் மோடில் போயிட்டு நீங்கள் அதை கரெக்ட் பண்ணலாம் இல்லை நீங்கள் நார்மலாக ரேம் போர்டு இருக்குது பாருங்கள் உள்ள ரேம் போர்டை எடுத்துட்டு ரிமூவ் பண்ணி திருப்பி போட்டால் சரியாக பண்ணுங்கள் உங்களால் நம்பவே முடியாது நார்மலாக நிறைய பிரச்சனைகள் ரேம் போர்டை எடுத்துட்டு தொடச்சிட்டு திருப்பி போட்டிங்கன்னா சரியாக போயிடுது இதை என்னுடைய அனுபவத்தில் சொல்கிறேன் கிட்டத்தட்ட நூறு கம் நூறு லேப்டாப்பில் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இந்த பிரச்சனை சால்வ் ஆகிருக்கு லேப்டாப்புடைய பேட்டரியை முதல்ல கட்டிடு சிம்பிள் இந்த பின் வந்து இந்த இடத்த கனெக்ட் ஆகிருக்கு சரி இதை எடுத்து ஓரமாக அப்படி பத்திரமாக வச்சுருங்க சரி இப்போ நீங்கள் லேப்டாப் ரிமூவ் பண்ண இது பேட்டரி ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்க அதுக்கப்புறம் ரேமை அக்சஸ் பண்ணணுன்னா இதில் நிறைய ஸ்க்ரூஸ் இருக்குது மதர் போர்டு இதெல்லாம் கட்டுறது வந்தால் நீங்கள் அந்த ஸ்க்ரூவெல்லாம் கட்ட வேண்டியிருக்கும் ஆனால் ரேமை கட்டுறது எதுவுமே கட்ட வேண்டாங்க ரொம்ப சிம்பிள் இந்த மாடலுக்கு பாருங்கள் சின்ன ஸ்க்ரூ டை எடுத்துக்கோங்க இந்த எஸ்கேப் கீக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு சின்ன ஸ்லாட்டு அதை குத்தி தூக்கிட்டிங்க பார் தூக்கின உடனே வருது பாருங்க சரிங்களா இந்த சைடில் பாருங்க சைடில் சைடில் பாருங்க சைடில் தான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த மாதிரி இது மெட்டல் பிளேட்டோடு சேர்த்து தூக்கணுங்க முதல்ல இது கூட தனியாக வரும் அது வேஸ்ட்டு நான் பண்ணும்போது அப்படி தான் தப்பாக பண்ணிட்டேன் இந்த மெட்டல் பிளேட்டோடு அப்படியே தகுட சேர்த்து தூக்கணும் இப்போ இங்கே இங்கே நான் கையை லாக் பண்ணிக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் எஃப் ஃபைவ்க்கும் எஃப் சிக்ஸுக்கும் நடுவில் அதே மாதிரி ஸ்லாட்டு ஒரு ஒரு சின்ன பஞ்ச் பண்ண போதும் தூக்கிடுச்சு பாங்க லிஃப்ட் ஆகிடுச்சு அதான் எஃப் லெவன் பக்கத்தில் ஒரு ஸ்லாட் இருக்குது அதே சின்னதாக தூக்கிக்கிட்டேன் டெலிட் கீ பக்கத்துலேயே ஒரு சின்ன ஸ்லாட் இருக்குது அதையும் தூக்கிட்டேன் பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சு இப்போ கீபேட் தனியாக வந்துருச்சு பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் இதை இப்படியே மடிக்கு ஓரமாக வச்சு இதை எடுக்கணுன்னா நீங்கள் இந்த குட்டி ஸ்லாட் இருக்குது பாருங்கள் இங்கே கிட்டே வாங்க இங்கே இந்த குட்டி ஸ்லாட் இருக்கு இல்லையா இந்த ஸ்லாட்டை இங்கே அப்படியே நீங்கள் எடுத்துடலாம் இதை எடுத்துகிட்டு ஒரு இந்த கீ கார்டை தனியாக எடுக்கலாம் ஆனால் இப்போதைக்கு நமக்கு வேண்டியது இல்லை நான் சொல்ல வந்ததுன்னா ரேமை ரீசெட் பண்ணணுன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா இந்த பாருங்கள் இந்த ரேமில் இங்கே ஒரு இங்கே ஒரு லாக் இருக்குது இதை நீங்கள் சைடில் லிஃப்ட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் ஒரு லாக்கிங் இருக்குது இப்போ நான் எடுக்க போகிறதில்ல அதனால தான் நான் அதை பிடிச்சிக்கிட்டேன் இந்த லாக்கு வச்சு எடுக்கலாம் இந்த பக்கமும் இந்த லாக்கு வச்சு எடுத்துக்கலாம் எடுத்திங்கன்னா இந்த ரேம் ஸ்லாட் வந்து வெளியே வந்துடும் அதை எடுத்துட்டு இப்போ நான் எடுத்துட்டு பண்ணுவேன் ஏன்னா திருப்பி பர்சனல் ரீ ரீபூட் ஆகும் எனக்கு இது திருப்பி ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு ஒரு பத்து இருபது நிமிஷம் டைம் வேஸ்ட் ஆகும் அதனால தான் உங்களுக்கு ஜஸ்ட்டு காட்டுறேன் எனக்கு பிரச்சனை இருந்தது நான் எடுத்து சரி பண்ணிக்கிட்டேன் அவ்வளோதான் இப்போ வந்து எனக்கு அது திருப்பி பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஆனால் எப்படி கட்டணும்னு உங்களுக்கு காட்டணுன்றது தான் என்னுடைய இன்டென்ஷன் பார்த்துட்டிங்களா இந்த ரேம் போர்டை எடுத்து நீங்கள் ஜஸ்ட்டு இந்த பின் எங்கேஜ் அவர் எடுத்து க்ளீன் பண்ணி போட்டால் போதுங்க சூப்பராக ஒர்க் ஆகும் பிரச்சனை எப்படிப்பட்ட பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சால்வ் ஆகிடும் நைட் அழகாக இந்த சைடில் நீங்கள் ஸ்லா ஸ்லாட்டை போட்டுட்டிங்க இங்கே ஜஸ்ட்டு ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும் கச்சிதமாக செட்டில் ஆகிடும் திருப்பி நீங்கள் ஆன் பண்ண வேண்டியது தான் ஆன் பண்ணிங்கன்னா எப்படியாப்பட்ட கம் எப்படியாப்பட்ட லேப்டாப்பு டெஸ்க்டாப்பு எதுவாக இருந்தாலும் ரேமை க்ளீன் பண்ணி போடுறதுனால சரியாக போயிடும் இப்போ திருப்பி ஆன் ஆகிடுச்சு திருப்பியும் பழைய இதில் உடஞ்சி போன டிஸ்பிளே எப்படி 
அடிஷனல் போட்டு சொல்லிட்டு ஒரு லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போகிறோம் அதை வச்சு பார்த்துக்குங்க இப்போதைக்கு முடிஞ்சிருச்சாலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இல்லை இது யாருக்காவது யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் இல்லை இது மாதிரி வீடியோ அடுத்தடுத்து வந்ததுன்னா அதை பார்க்கணுன்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் அப்போ மட்டும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இல்லை இந்த மாதிரி மொக்கை வீடியோ போடாதீங்கன்ட்டு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கமெண்டில் போய் கரைச்சி கரைச்சி ஊற்றுங்க நான் அதை பற்றி கவலைப்பட மாட்டேன் யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சி தான் இதை போடுறது தேங்க்யூ சரியாக போயிடும் பேட்ரியை போட்டுக்கோங்க மறக்காமல் பேட்ரியை ரிமூவ் பண்ணி வச்சு பாவா தப்பு யாரும் இல்லை பாவா